டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள் ஹலோ எவ்ரி ஒன் டூ பால்ஸ் ஆர் ட்ரான் இன் சக்ஸஸ் அண்ட் வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித்வுட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் அண்ட் ஏர்ன் கண்டெய்னிங் ஃபோர் ரெட் பால்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரெட் பால் வந்து ஃபோர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த்ரீ பிளாக் பால்ஸ் பிளாக் பால்ஸ் வந்து த்ரீ லெட் த எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற வேல்யூல நம்ம பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ட்ராயிங் ரெட் பால்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பாசிபிள் அவுட் கம் இன் ரெட் பால் பாசிபிள் அவுட் கம் எதுக்கு ரெட் கலருக்கு So, find the probability mass function and mean of x. நம்மளுக்கு வந்து ரெட் கலர் வரதுக்கான பாசிபிலி ரெட் கலர் வரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் மீன் வந்து ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு குட்டி டேபிள் போட்டுக்கலாம் ரெட் வந்து ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க பிளாக் வந்து த்ரீ அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு செவன் செவன் பால்ஸ் இருக்கு அதுல டூ பால்ஸ் தான் வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணாம சோ செவன்ல ரெண்டு எடுக்கிறாங்க காம்பினேஷன் டூ சோ இதுதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போற காம்பினேஷன் சோ நம்மளுக்கு இது என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸா கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னா பி ஆஃப் நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து அவங்க ரெட் கலர் தான் கேட்டிருக்காங்க சோ ஜீரோ நம்மளுக்கு ரெட்டே இருக்காது அட் மீன் அப்படின்னா வந்து ரெண்டுமே பிளாக் பாலா இருக்கணும் ரெண்டுமே பிளாக் பாலா இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டூ ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு பிளாக் பால்ஸ் பிளாக் பால்ஸா இருந்துச்சுன்னா சோ டோட்டலா பிளாக் பால்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ இருக்கு த்ரீல ரெண்டு எடுக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பிளாக் பால்ஸ் டோட்டலா வந்து செவன் சீட் செவன் சீட்டு கூட தான் நம்ம இது பண்ணணும் ஸோ த்ரீ சி டூ த்ரீ சி டூ வேல்யூ எப்படி எழுதலாம்னா இங்க இங்க எழுதுறேன் 3c2 3 into 2 divide by 1 into 2 divide by 7c2 ஒன் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு டூ டிவைட் பை செவன் சி டூங்கிறது எப்படி எழுதுறாங்க செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் கீழே ஒன் இன்ட்டு டூ இந்த ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டூ நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ தென் இதை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணா சிக்ஸ் பை ஃபார்ட்டி டூ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணா ஒன் சிக்ஸ் இது வந்து செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ நம்மளுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கும் போது நம்மளுக்கு ஒன் பை செவன் கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரே ரெண்டு பால் எடுக்கிறதுல ஒன்னு நம்மளுக்கு ரெட் பாலா கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா அதாவது ப்ராபபிலிட்டில ஒரு ரெட் பால் அப்படின்னா இன்னொன்னு பிளாக் பாலா இருக்கும் சோ இதுக்கு எப்படி எழுதலாம்னா டோட்டலா நம்மளுக்கு ஒரு ரெட் பால் டோட்டலா ரெட் பால் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் இருக்கு சோ ஃபோர்ல ஒன்னு ரெட் பால் அப்புறம் மூணுல வந்து ஒரு பிளாக் பால்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ த்ரீ சி ஒன் டிவைட் பை டோட்டல் நம்மளுக்கு செவன் சி டூ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் ஃபோர் சி ஒன் வந்து ஃபோர் த்ரீ சி ஒன் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ தென் செவன் சி டூ செவன் சி டூ என்ன செவன் இன்டூ சிக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் இன்டூ டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோர் பை செவன் ஃபோர் பை செவன் தான் நம்மளுக்கு ஒரு ரெட் பால் கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தென் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு பிளாக் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ரெட்டு தானே கேட்டுக்காங்க ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டூ ரெட் பால் டூ ரெட் பால்னா டோட்டலா நாலு ரெட் பால் இருக்கு ஸோ ஃபோர்ல ரெண்டு நம்மளுக்கு ரெண்டுமே நம்மளுக்கு ரெட் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஸோ ஃபோர் சி டூ தென் செவன் சி டூ இதை ஃபோர் சி டூ எப்படி எழுதுனா ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டிவைட் பை ஒன் இன்டூ ஒன் இன்டூ டூ தென் கீழே செவன் இன்டூ சிக்ஸ் பை ஒன் இன்டூ டூ ஒன் இன்டூ டூ ஒன் இன்டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் பை செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ தென் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண நம்மளுக்கு டூ பை செவன் டூ சிக்ஸ் இது வந்து செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ டூ பை செவன் கிடைச்சிருக்கு தென் இதை நம்ம ஒரு டேபிளாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ இந்த வேல்யூஸ் தான் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஸோ இது எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோவா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஒன் பை
டோட்டல் பண்ணா டினாமினேட்டர்ஸ் ஆல் ஆர் சேம் ஸோ செவன் மேல இருக்கிறதுல ஆட் பண்ணா ஃபைவ் பிளஸ் டூ செவன் ஸோ செவன் பை செவன் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸாக்ட் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனும் மீனும் நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணியாச்சு அதை ஃபங்க்ஷனா எழுதிக்கலாம் ஃபங்க்ஷனா எழுதுனா நம்மளுக்கு ஒன் பை செவன் கிடைச்சிருக்கு இதுக்கு ஃபார் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஃபோர் பை செவன் ஃபார் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ பை செவன் ஃபார் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம மீன் ஃபைன் பண்ணும் மீன் வேல்யூ வந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸோட ஃபார்முலா என்னன்னா சமேஷன் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணி சம் பண்ணும் டோட்டலாக எல்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்ச எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இன்டு அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை செவன் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனில் போட்ட டேபிள் இருந்து தான் இதெல்லாம் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் வந்து ஒன் ஒன் இன்டு அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் பை செவன் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் வந்து டூ அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து டூ பை செவன் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஜீரோ கூட மல்டிபிள் ஆனால் ஜீரோ தான் தென் இது வந்து ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை செவன் இது நம்மளுக்கு இதுவும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை செவன் இதை நம்ம ஆட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் வந்து சேம் ஸோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் நியூமினேட்டர் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட் பை செவன் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிற மீன் வேல்யூ வந்து எயிட் பை செவன் திஸ் இஸ் அ சொல்யூஷன் தேங்க்யூ